வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழக்கி சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்ச் தேர்ட்டியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி செவனோட குவிஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைனோட குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஓகேவா மார்ச் தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ மார்ச் தேர்ட்டியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போமா சரி ஓகே சரி மோடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா நாட்டில் நம்ம நாட்டில் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக நிறையா நிதி தேவைப்படுது ஸோ அதனால் மக்கள் எல்லாருமே வந்து நிதி தே கொஞ்சம் கொடுங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரியா அதுக்காக அவர் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரே ஃப்ராடு பண்ணிலாம் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரே ஒரு லெட்டரை மட்டும் பிஎம் கேர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஃபண்டுன்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஆனால் அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணது வந்து பிஎம் கேர் அந்த எஸ்ஸுங்கிற வேர்டை மட்டும் விட்டுட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சரி ஓகே இது மூலமாக வந்து யாரெலாம் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து எந்த பேங்க் கூட வந்து இந்த பிஎம் கேர்ஸுங்கிறதுக்கு பார்ட்னர் ஆகிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து பிஎம் கேர்ஸ் வந்து பேங்கிங் பார்ட்னராக வந்து இருந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இவங்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து பிஎம் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அதில் வந்து அது மூலமாக போய் எல்லாருமே வந்து யூபிஐ மூலமாகவோ இல்லை நெட் பேங்கிங் மூலமாகவோ இல்லை ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாகவோ இல்லை நெஃப்ட் மூலமாகவோ உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி மோடி வந்து கேட்டிருக்காரு சரியா அடுத்து வந்து யார் யாரெலாம் அது கொடுத்துருக்கா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து அவரோட ஒரு மாத சேலரியை வந்து ஃபண்டாக வந்து கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தோரு கோடி வந்து கொடுத்துருக்கு அப்புறம் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களோட ஒன் டே சேலரி மொத்தமாக சேர்த்து ஐநூறு கோடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அவங்களோட மூணு நாள் ஒர்த்து சேலரியை வந்து பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து டாடா சன்ஸும் டாடா ட்ரஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுக்குறாங்க அதானி பவர் அவங்க இருக்காங்கல்ல நூறு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க சரியா உண்மையிலே எல்லோரும் கொஞ்சம் இந்த பெரிய பெரிய பிரபலங்கள்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கொடுக்கலாம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நம்ம நிறையா ஃபண்டு கிடைக்கும் சரி அடுத்து பார்த்தோன்னா பாலிவுட் ஆக்டர் அக்ஷய் குமார் அவர் வந்து இருபத்தஞ்சி கோடி கொடுத்துருக்காரு சரியா சரி அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு இந்த கோ ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் கொரோனா வைரஸ்க்காக ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்களா அவங்களுக்குலாம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு கீழேனா பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் பேக்கேஜு கீழே வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ லட்சம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் மட்டும்னா ஐம்பது லட்சம் ரூபா மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து யாரெலாம் வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ்க்கா கொரோனா வைரஸை டீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கவர் வந்து நைன்டி டேஸ் சரியா நைன்டி டேஸ் வரை இருக்கும் எவ்வளோ இதை வந்து கவர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ லேக் பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ அக்ரிடேட்டட் அக்ரிடே அக்ரிடேட்டட் சோசியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாமே இதில் வந்து டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சரியா அஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சரியா ஸோ அப்படி அவங்க ஏதாவது ரிஸ்க் ஆகி அவங்க வாழ்க்கை இழந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து சேரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினோரு எம்பவர்டு குரூப் டிஃப்ரெண்ட்டாக எம்பவர்டு குரூப்ஸ் இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்காக செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டு கீழே தான் வந்து இதை வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஸோ என்னென்ன இதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கு வந்து விகே பால் சரியா இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சரியா இருபத்தோரு மெம்பர் கமிட்டி விகே பால் அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அவைலபிலிட்டி டே டிசீஸ் சர்வலன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா சிகே மிஸ்ரா இவர் வந்து என்விரான்மெண்ட் செக்ரட்டரி சரியா விகே பாலுங்கிறவர் வந்து நித்தி ஆயோட மெம்பர் சரியா சிகே மிஸ்ரா வந்து என்விரான்மெண்ட்டோட செக்ரட்டரி அப்புறம் வந்து பார்மாட்டிக்கல் செக்ரட்டரி வந்து வக்கீலா சரியா வகிலா ஃபார்ம் ஃபார்மசியில் வாங்கிலா வாங் வாங்கிட்டே
பப்ளிக் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் பப்ளிக் அவேர்னஸ்க்காக யாருனா இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் செக்ரட்டரி ரவி மிட்டால் ஓகேவா அடுத்து வந்து குரூப் ஆன் டெக்னாலஜி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தோன்னா அஜய் சாணி சரி அஜய் சாணி வந்து ஐஎன்பி இன்ஃபர்மே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோட செக்ரட்டரி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பப்ளிக் கிரீவன்சஸ்க்கு பார்த்தோன்னா அச்சாடி செக்ரட்டரி அமித் காரே அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரேட்டஜிக் இஷ்யூஸ் பார்த்தோம்னா ஹோம் செக்ரட்டரி அஜய் அஜய் பல்லா அஜய் குமார் பல்லா ஓகேவா அப்புறம் வந்து இபிஎஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு ஸ்கீம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிஎஃப் அமௌண்ட்டு அவங்களே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து திரும்ப அவங்க கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்லேருந்து அவங்களே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வந்து இபிஎஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்கீம் கிடையில தான் அவங்க வந்து இதை சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ சப்பேரா அதில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா இபிஎஃப் ஸ்கீம் ஐயர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் அதை சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதே நியூஸை நான் திரும்ப கொடுத்துருப்பேன் ஓகேவா கீழே அடுத்து வந்து ஹர்ஷ்வர்தன் லான்ச்சஸ் டெலி கம்யூனிகேஷன் சாரி டெலி கம்யூனிகேஷன் இல்லை டெலி கன்சல்டேஷன் சென்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா டெலி கன்சல்டேஷன் சென்டர் ஓகேவா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெலி கன்சல்டேஷன் சென்டர்னா என்னென்னா ஒரு டெலி அதாவது ஹப்பு டெலி மெடிசின் ஹப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எங்கேனா டெல்லியில் ஓகேவா ஸோ என்னென்னா டு கனெக்ட் த டாக்டர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி டு எய்ம்ஸ் சரியா ரியல் டைம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அவங்க வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஏடிபி வந்து பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ஐஏஎஃப் மூலமாக வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் சரியா ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வந்து என்ஐஏஎஃப்போட இன்ஃப்ரா இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் மூலமாக என்ஐஐஎஃப்னா என்னென்னா நேஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் இது எப்படி ரெண்டு ஐ இருக்குது எப்படி எந்த ஐ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம எதை எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இன்வெஸ்ட் தான் பண்ணுவோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக வந்து மொத்தமாக வந்து எவ்வளோ கமிட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் வந்து மொத்தமாக வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஃபிச்சு வந்து பார்த்தோன்னா ரேட்டிங் சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் இந்திரா ரேட்டிங் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம இந்திராங்கிற வேர்டு வந்து எத்தனை லெட்டர் வேர்டு பார்த்தோம் அஞ்சு லெட்டர் வேர்டு பார்த்தோம் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு நான் ஞாபகம் வச்சோம் ஓகேவா ஆனால் வந்து இப்போ திரும்ப இந்த கோவிட்டு நைன்டீனால் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஹிண்ட்டு வைக்க போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா இப்போ என்னது ஆன்சர் என்னது கரெக்டான வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தானே ஸோ இண்டுங்கிறது த்ரீ லெட்டர் வேர்டு ராங்கிறது ரெண்டு லெட்டர் வேர்டு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு அப்புறம் மிர்சா வக்கீத்தும் சந்தனு தாஸும் வந்து ஹிந்து ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட ப்ரைஸ் வந்து மிர்சா வகித்துக்கு கொடுக்குறாங்க என்னென்னா டெல்ஹேர் எவ்ரி திங் ஃபிக்ஷன் கேட்டகரியில் ஸோ சாந்தனு தாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட எம்பையர் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் கல்ச்சர் ரைட்டிங்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சரியா சரி ஓகே சாரி எங்கே விட்டோம் ஆம் சரியா மிர்சா கீத் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குரிய ஹிந்து பிரைஸு அவர் அப்புறம் வந்து சாந்தனு தாஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குரியது வாங்குகிறாங்க ஸோ கிரிட்டிக்ஸ் சாய்ஸ் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து எட்டு லாங்குவேஜில் கொடுக்குறாங்க ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு பெங்காலி மராத்தி மலையாளம் குஜராத்தி கன்னடா சரியா ஸோ ஹிந்தியில் ரன்வீர் சிங்கு சரியா ஆக்டரு பெஸ்ட்டு ஆக்ட்ரஸ் ஃபீமேல் பார்த்தோன்னா வித்யா சரியா கீர்த்திகா வித்யா சரியா ஹிந்தியில் வித்தியா ஹிந்தியில் சொல்லி வித்தியான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெலுங்கில் தெலுங்கில் நானி சரியா அப்புறம் வந்து சமந்தா சமந்தா அக்கினி ஸோ சமந்தா தான் தெலுங்கில் வாங்குகிறாங்க ஆக்ட்ரஸில் தமிழில் வந்து விஜய் சேதுபதி அப்புறம் அமலா பால் சரியா பெங்காலியில் வந்து கௌஷிக் கங்குலி ஸ்வஸ்திகா முகர்ஜி அப்புறம் வந்து குஜராத்தில் வந்து ஜெய்ஸ் ஜெய்ஸ் மோர் அப்புறம் தீக்ஷா ஜோஷி அப்புறம் வந்து கனடாவில் பார்த்தோன்னா ரிக்ஸி ரிஷி அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ அப்புறம் ஜ மலையாளமில் பார்த்தோன்னா மம்முட்டி பார்வதி ஸோ மரதி பார்த்தோன்
வின் பண்ணுறாங்க நாசாவோட அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ வின் பண்ணுறாங்க சரியா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து ஏழு பில்லியன் வந்து நாசா கூட கான்ட்ராக்டு சரியா பிக்கஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் என்ன சொல்கிறது பிக்கஸ்ட்டு ராக்கெட் ஃபால்கன் ஹெவிக்காக சரியா அதை வந்து ட்ராகன் எக்ஸல் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை வந்து லூனார் கேட்வேக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க சரியா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து இந்த ட்ராகன் எக்ஸல் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து எதை சப்ளை பண்ண பார்த்தோன்னா ஓ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சாரி நாசாவோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ட்ராகன் எக்ஸல் சரியா இது வந்து என்ன சொன்னால் லூனார் சாம்பிள்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க கல கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா மூணுல மூணில் இருந்து ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து எட்டு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் வந்து எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் அதாவது எசென்சியல் இதை வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்காக எட்டு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இபிஎஃப் ஸ்கீம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா மேலே ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா அவங்களோட பேசிக் வேஜஸ் வந்து பேசிக் வேஜஸும் டியர்னர் செலவன்ஸ்லேயும் வந்து மூணு மாதத்துக்கு எக்ஸிட் ஆகிற அளவுக்கு நாட் எக்ஸி இந்த பெர்மிட் திறால் வந்து இந்த மூணு மாதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் மூணு மாதத்தை வந்து அவங்க வந்து மூணு மாதத்துக்கு அதிகமாக வந்து அவங்க எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அப்படி இல்லைனா எழுவத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து அவங்க இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறத வந்து அவங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து மகாராஷ்டிராவோட சீஃப் செக்ரட்டரி அஜய் மேக்தா அவர் வந்து மூணு மாதம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக ஜூன் முப்பது வரை அவர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ராஜஸ்தான் போலீஸ் வந்து ஒரு மொபைல் ஆப்பு சரியா ராஜ் காப் சிட்டிசன்ஸ் ஆப்புன்னு சொல்லி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் சரியா டெவலப் பண்ணது வந்து டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் குளோபல் லிமிடெட் சரியா ஸோ வந்து அவங்க ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் கம்பெனிஸ்க்கும் ஸோ வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் அதில் அவங்க சொன்னாங்கன்னா டேக் நெசசரி ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கோவிடு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கோவிட் நைன்டீன் சொல்லி ஒரு ஆப்பு எந்த ஸ்டேட்னால் நாகாலாண்டு சரியா இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தோன்னா மார்ச் ஆறாம் தேதிக்கு அப்புறம் யாரெலாம் நான் நாகாலாண்டில் என்டர் ஆனாங்களோ அவங்களோட இது வந்து மேண்டேட்டரி அவங்களாம் வந்து இந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்களோட இன்ஃபோஸை வந்து அவங்களே செல்ஃப் டிக்ரேஷனாக அவங்களே சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது மூலமாக அவங்க வந்து ஹை ரிஸ்க் கேசஸ்லேருந்து அவங்க வந்து மானிட்ரு பண்ணுவாங்களாம் சரியா அவங்க வந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களாம் சரியா ஸோ வந்து இந்த ஆப் வந்து நாகாலாண்ட் ஹெல்த் ப்ராஜெக்ட் டாட் ஓஆர்ஜியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அவ்வளோ அப்பலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் குவாரண்டைன் அண்ட் சேஃப்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு ஆப்பை வந்து ஒரு ஐஐடி லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஸோ டெவலப் பண்ணியிருக்கு ஸோ வந்து ஐஐடி பாம்பே சரியா குவாரண்டைன் ஸோ பாம் வெடித்தா கொர குரன் சவுண்டு வரும் ஸோ பாம் அடிக்கிறதுலேருந்து நம்ம சேஃபாகவும் இருக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாம் அடித்தா கொர குரன் சவுண்டு வரும் அதே மாதிரி சேஃபாகவும் இருக்கணும் அதுலேருந்து வெடித்து சதவிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காகனால் அந்த குவாரண்டைனாக இருக்காங்களா வீட்டில் குவாரண்டைன் ஸ்டேஜில் இருக்காங்களே அவங்கள அவங்களே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா அவங்களுக்காக அவங்கள வந்து அவங்களோட வயலேஷன்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா அப்புறம் வந்து ரயில்வேஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஐசோலேஷன் கோச்சஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஐசோலேஷன் கோச்சஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் ட்ரெயின் கோச்சஸ்ஸே சரியா ஸோ மொத்தம் வந்து பத்து ரயில்வே கோச்சஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வந்து பண்ணுறாங்க சரியா ஐசோலேஷன் வார்ட்ஸை வந்து மாற்றுறாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் டைப் நா நார்த்தன் ரயில்வேஸ் தான் பண்ணுறாங்க சரியா ஹேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மேட் த ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் டைப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் ஐசோலேஷன் கோச் சரியா ஸோ ஒவ்வொரு கோச்சிலையும் வந்து பத்து ஐசோலேஷன் வார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பத்து ரயில்வே கோச்சஸ் வந்து பெர் வீக் வந்து கன் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஈ ஒவ்வொரு ஜோனல் ரயில்வேவும் சரியா பத்து ரயில்வே கோச்சஸ் மொத்தமாக சரியா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கோவிட் நைன்டீன் ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பெட் எதுவுமே இல்லாமல் தட்டுப்பாடு ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபார்மிங்கும் ஃபார்மிங் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் வந்து அவங்க வந்து விளக்கு கொடுக்குறாங்க அதாவது நீங்கள் அதை எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த வேலையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நிறையா அவங்க அவங்களோட என்ன சொல்கிறது ஃபார்மிங் பண்ணுறது மூலமாக தான் நமக்கு மெ மெயினாக ஃபுட்டே சப்ளை ஆகுது ஸோ அதனால் அவங்க அது முக்கியமானது சொசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்புறம் வந்து கொரோனா கவச் வந்து ரெண்டு மினிஸ்ட்ரி சேர்ந்து வந்து
அவங்க மெர்ஜர் மெர்ஜர் பண்ணுறாங்கல்ல ரெண்டு பேங்க்ஸ் கூட சரியா ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸும் யுனைடட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் பிஎன்பி கூட வந்து இணையுது சரியா ஸோ அதனால் அவங்க மூணு பேரோட இதையும் வந்து சைனேஜஸ் வந்து அவங்க வந்து டிஸ்டிங்டாக தனித்தனியாக கொடுத்து அது வந்து அதை தான் புது லோக்கலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேங்கிங் சர்வீசஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்குறாங்க சரி ஏன்னா பேங்க் போய் நிறைய பேர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்குறாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அவங்க எந்த மொபைல் பேங்க்கில் எந்த மொபைல் நம்பர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர்லேருந்து அந்த கன்சன் பேங்க்கோட வெரிஃபைடு ப்ரொஃபைல் நம்பருக்கு வந்து ஹாயின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்கன்னா அவங்க அந்த இது பண்ணிக்கலாமா பேங்கிங் சர்வீசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க சரியா அப்புறம் வந்து பத்து மெர்ஜர் பத்து பப்ளிக் சிட்டார் மெர்ஜர் பேங்க்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ வந்து நியூ ஃபினான்ஷியல் இயர்லேருந்து பண்ணுறாங்க ஸோ நியூ ஃபினான்ஷியல் இயர் ஏப்ரல் ஒன்று ஓகேவா ஸோ பத்து பேங்க்ஸை வந்து நாலு பேங்க்ஸை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி கொண்டு வராங்க சரியா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பத்து வந்து நாலாக மெர்ஜ் பண்ணி கொண்டு வரும் இப்போ எத்தனை பேங்க்ஸ் இருக்குது இந்தியாவிலன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ட்ரியில் பன்னெண்டு பேங்க்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ரிலீஃப் கேம்ப் வந்து செட்டப் பண்ணணும் மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக அப்படிங்கிறாங்க சரியா இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நம்ம ஹைவே ப்ராஜெக்ட் பி பில் அதை என்ன சொல்கிறது பில் அங்கங்கே ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் பிரிட்ஜு ஒவ்வொரு பிரிட்ஜு ஹைவே பிரிட்ஜுன்னு சொல்லி பில் பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க வெளி வெளி மாநிலத்துலேருந்து ஒரே மாநிலத்துக்குள்ளே வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஸோ வெளி மாநில வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வர்றவங்க தான் நிறையா பேர் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டில் எடுத்தோம்னா பிரிட்ஜ் அங்கங்கே கட்டுறாங்கன்னா ஸோ எல்என்டி தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து வெளி ஸ்டேட்லேருந்து தான் ஆள் வராங்க நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து யாரும் வர்றதில்ல மோஸ்ட்லி சரியா ஸோ அவங்களுக்காக ஸோ அவங்க வந்து இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்காக எழுந்திருப்பாங்களா கோவிடுக்கு ஸோ அதுக்காக சரியா ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கேம்ப் வந்து செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சவுதி அரேபியா வந்து அன்இன்டர்ப்டட் எல்பிஜி சப்ளை வந்து இந்தியா கொடுக்குங்கிறாங்க அவங்களோட எனர்ஜி மினிஸ்ட்ரி யாருனா சவுதியோட கிங் தான் அதுக்கும் சரியா அப்துல் அசீஸ் சல்மான் சரியா ஸோ சவுதியோட எனர்ஜி மினிஸ்டர் அவங்க தான் சவுதியோட கிங்கும் அவர் தான் சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா நார்த் கொரியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அன்ஐடென்டிஃபைட் ப்ரொஜெக்டைல் வந்து ஈஸ்ட் சைனா சாரி ஈஸ்ட் சி ஆஃப் ஜப்பானுக்கு வந்து அவங்க வந்து அதை நோக்கி வந்து ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இது வந்து நாலாவது ரவுண்டு சரியா இவங்க ஃபயர் பண்ணுது சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆபிச்சுரிஸ் பார்த்தோன்னா சந்தன் சிங் ராத்தூர் சரியா சந்தன் சிங் ராத்தூர் சரியா சரி இது இவர் யாருனா ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஸோ இது எப்படி ஞாபகிச்சிக்கலான்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சந்துக்குள்ளே மேலேருந்து ராத்திரி நேரத்தில் குதிச்சு பறக்கிறான் அப்படின்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க ஒரு சந்துக்குள்ளே சந்த் சிங் ராத்தூர் ராத்திரி நேரம் ராத்திரி நேரத்தில் சந்துக்குள்ளே மேலேருந்து கீழே குதிச்சு பறக்கிறான் அப்படின்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க பறக்கிறதுக்கு என்ன ஏர் தானே ஸோ பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இல்லை சந்துக்குள்ளே ஏர் வாங்கிட்டு இருக்கான்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க சரியா ராத்திரி நேரத்தில் சந்துக்குள்ளே நின்று ஏர் வாங்கிட்டுருக்கான் காற்று வாங்கிட்டுருக்கான் ஞாபகிச்சிக்கோங்க ஓகேவா எது பெட்டராக இருக்கோ அதை ஞாபகிச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஜெர்மன் மினிஸ்டர் தாமஸ் சரியா ஸ்கேஃபர் சரியா இவர் வந்து சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டார் ஆக்சுவலாக சரியா ஜெர்மன் மினிஸ்டர் தாமஸ் ஸ்கேஃபர் சரியா ஸோ மேன் ஜெர்மேன் அந்த மாதிரி ஞாபகிச்சிக்கோங்க தமாஸ் பண்ணுறாரு ஒரு மேன் வந்து தமாஸ் பண்ணுறாரு ஜெர்மேன் மினிஸ்டர் ஓகேவா ஸ்கேஃபர் அப்புறம் வந்து தமிழோட ஃபோக் சிங்கர் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சதான் இப்போ வரவை முனியம்மா சரியா சிங்கர் சரியா அப்புறம் வந்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் ரெண்டு புக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா நேஷனல் புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ப இருபத்தொரு நாள் லாக்டவுன் போய்ட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து கொரோனா சீரீஸ்ன்னு சொல்லி கா ஸ்டடீஸ் சீரீஸ்ன்னு சொல்லி எம்ஹெச்ஆர்டி சரியா எம்ஹெச்ஆர்டினா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுஸ் இது நம்ம ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ட டிபார்ட்மெண்ட்டு சரியா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அவங்கள அந்த நேஷ்னல் புக் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வந்து எம்ஹெச் அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அச்சாடி மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் வரும் ஸோ அவங்க தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க கொரோனா ஸ்டடீஸ் டி சீரீஸ்ன்னு சொல்லி ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து டெத் ஆஃப் ஜீசஸ் சரியா அதை யார் ஆத்தர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா கோ கோயட் ஜீன் இருக்குல்ல ஸோ டெத் ஆஃப் ஜீசஸ் சரியா சரி ஜீசஸோட டெத் டெத்தை பற்றி யாரா இவன் கோட்டி மாதிரி சொல்லியிருக்கான் தப்பு தப்பாக